அன்பு மாணவர்களே இது டாக்டர் பி சக்திவேல் ப்ரொஃபஸர் ஆஃப் பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸ் அண்ட் பப்ளிக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் அண்ணாமலை யூனிவர்சிட்டி என்னுடைய ப்ரீவியஸ் லெக்சர்ஸ் போத் ஃபார் ப்ரிலிமினரி அண்ட் மெயின் எக்ஸாமினேஷன்ஸ் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க இப்போ நாங்கள் ஆல் இண்டியா சிவில் சர்வீஸ் சார்பாக மறுபடியும் நாங்கள் ஒரு புது ஒரு சீரீஸ் ஆஃப் லெக்சர்ஸ் வந்து நாங்கள் பண்ண போகிறோங்க அது என்ன அப்படின்னா எங்களோடய பிளானு இந்த வீடியோ போகிறதுக்கு முன்னாடி இதை நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க ஃபஸ்ட்டு ப்ரீவியஸ் லெக்சர்ஸில் நாங்கள் ப்ரிலிமினரி எக்ஸாமினேஷன்ஸு மெயின் சப்ஜெக்டை வந்து கவர் பண்ணி நாங்கள் கிளாஸ் எடுத்தோம் இப்போ இந்த முறை இந்தியன் பாலிட்டியில் ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் ப்ரிலிமினரியிலிருந்து மெயின் எக்ஸாமினேஷன் வரையும் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக்ஸை மட்டும் சூஸ் பண்ணி நானும் என்னுடைய கலிக்கு டாக்டர் அன்பு ஆறுமுகம் ரெண்டு பேரும் ஸ்டூடெண்ட்ஸை வந்து நாங்கள் மீட் பண்ண போகிறோம் அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் கான்ஸ்டியூஷனுடைய ப்ரியாம்பிள் ஆஃப் இந்தியாஸ் கான்ஸ்டியூஷன் ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் டியூட்டிஸ் கவர்மெண்ட் ஸ்ட்ரக்சர் ஜுடிஷியரி சென்ட்ரல் ஸ்டேட் ரிலேஷன்ஸு அது இல்லாமல் நீங்கள் மாநிலத்தில் இருக்கக்கூடிய மாநில அரசினுடைய அமைப்பு உள்ளாட்சி அமைப்புகளுடைய நிர்வாகம் அது அதனுடைய செயல்பாடுகள் அதுக்கு அடுத்ததாக கவர்னன்ஸ்னு சொல்லக்கூடிய ஆளு ஆளுகை குட் கவர்னன்ஸ்னு சொல்லக்கூடிய நல் ஆளுகை இந்த மாதிரி நிறைய டாப்பிக்கில் வந்து உங்கள்கிட்ட நாங்கள் பேச போகிறோங்க ஸோ அதனால் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்தியன் பாலிட்டியில் இருக்கக்கூடிய த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக்ஸை தான் நாங்கள் வந்து கவர் பண்ண போகிறோம் ஸோ இந்த ஒரு பேசிக்கான ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வீடியோவை முழுசாக பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்குன்றதுக்காக தான் நான் இந்த இன்ட்ரடக்ஷன் கொடுத்துருக்குறேங்க மறுபடியும் சொல்கிறேன் இந்த சீரீஸ் ஆஃப் லெக்சர்ஸு இதுக்கப்புறம் நான் பேசக்கூடியது எல்லாமே ரிலிமினரி சொல்லக்கூடிய முதல்நிலை தேர்வு மற்றும் மெயின் எக்ஸாமினேஷன் இதில் இருக்கக்கூடிய த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக்ஸ் மிக முக்கியமான தலைப்புகள் அதுவும் குறிப்பாக இந்திய அரசியல் மற்றும் இந்திய அரசியல் நிர்வாகத்தினுடைய முக்கியமான தலைப்புகள் பற்றி தான் உங்ககிட்ட பேச போகிறேங்க இந்த வீடியோவில் இன்றைக்கி நான் உங்ககிட்ட பேசக்கூடிய டாபிக் என்ன அப்படின்னா த ப்ரியாம்புல் அண்ட் பேசிக் ஃப்யூச்சர்ஸ் ஆஃப் இந்தியாஸ் கான்ஸ்டியூஷன் ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் ஏன்னா இந்த பிரியாம்புல் நீங்கள் பேசிக் ஃப்யூச்சர்ஸும் முழுமையாக புரிந்து கொண்டால்தான் த என்டையர் இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் இந்தியன் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் இந்தியன் பாலிட்டிக் இது அனைத்துமே புரிந்து கொள்வதற்கு உங்களுக்கு ஏதுவாக இருக்கும் ஸோ இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டம் இந்திய அரசியல் மற்றும் இந்திய நிர்வாகம் ரொம்ப ரொம்ப நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் ப்ராப்பராக நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த டாபிக் ரொம்ப அவசியம் அது மட்டும் கிடையாது பிரிலிமினரியில் ஒரு குறிப்பிடத்தக்க கேள்விகள் நம்ம பெரியாம்புல் சொல்லக்கூடிய முன்னுரை அல்லது முகப்புரை இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டம் அதற்கடுத்ததாக இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்தினுடைய சிறப்பு அம்சங்கள் இதை பற்றி நிறைய கேள்விகள் வந்துட்டுருக்கு ஸோ நீங்கள் யூபிஎஸ்சி பார்த்தாலும் இந்த டாபிக் முக்கியம் டிஎன்பிஎஸ்சினுடைய பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் பார்த்தாலும் இந்த டாபிக் ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் அது எல்லாத்துக்கு மேலே நீங்கள் எனி காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமினேஷனில் இந்த டாப்பிக்கை ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு இந்த டாப்பிக்கை படிக்காமல் உங்களால் எக்ஸாமினேஷன்ஸு நல்லா பண்ண முடியாது சிறப்பாக பண்ண முடியாது இந்த வீடியோ முழுமையாக உங்ககிட்ட பேசுகிறதுக்கு முன்னாடி ஸோ என்னுடைய சஜஷன்ஸ் என்ன ஸ்டூடெண்ட்ஸுனா நல்ல டெக்ஸ்ட் புக்கை ரெஃபர் பண்ணுற புக்கு நான் இந்த லெக்சருடைய எண்டில் அல்லது ப்ரீவியஸ் என்னுடைய லெக்சர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அதில் எண்டில் நான் லிஸ்ட் ஆஃப் ரீடிங் புக்ஸ் நான் கொடுத்துருக்கேன் என்னென்ன புத்தகத்தை நீங்கள் வந்து இந்த தலைப்புக்கு படிக்கலாம் அப்படின்ட்டு அதே மாதிரி நான் இன்றைக்கும் இந்த தலைப்புக்கு நல்ல புத்தகம் ஒரு நான்கு ஐந்து புத்தகத்தை உங்களுக்கு சஜஸ்ட் பண்ணுறேன் அதில் வந்து உங்களுக்கு பிடித்த புத்தகத்தை ஒரு ரெண்டு புத்தகம் வாங்கிட்டிங்கன்னா பிரியாம்புல் மட்டும் இல்லை நீங்கள் இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷனை தாண்டி இந்தியன் பாலிட்டியும் உங்களுக்கு கவர் ஆகும் அதனால் ப்ரிப்ரேஷன் அப்படின்றது இது ஒரு ஹையஸ்ட் ப்ரிப்ரேஷன் சிவில் சர்வீஸுக்கு மட்டும் நீங்கள் உங்களுடைய பருவத்தேர்வோ அல்லது மற்ற தேர்வு மாதிரி நீங்கள் நினைத்து கொண்டு படிக்கக்கூடாது அதே மாதிரி உங்களுக்குன்னு ஒரு ஷெடியூல் போட்டு ஒவ்வொரு சப்ஜெக்ட்டுக்கும் நல்ல குவாலிட்டியான டெக்ஸ்ட் புக்கு நல்ல ரெஃபரன்ஸ் புக்கை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணி அந்த ரெஃபரன்ஸ் புக்கை முழுமையாக படித்து அதிலேருந்து குறிப்புகள் எடுத்துக்கொண்டு அந்த குறிப்புகளை மீண்டும் மீண்டும் திருப்பி பார்ப்பது புரட்டி பார்ப்பது ஏன்னா திருப்புதல் அப்படின்றது ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாமினேஷன் பொறுத்தவரை ஸோ ஒரு வார கடைசியில் வீக்கெண்டு இந்த வாரம் ஃபுல்லாக நம்ம படித்ததை 
ரிவைஸ் பண்ணி பார்க்கறது மறுபடியும் நம்ம வந்து மனசுக்குள்ளே கொண்டு போய் நிறுத்தி படிக்கணும் அப்போ தான் உங்களால் இதை வந்து ஞாபகம் வைத்து கொள்ள முடியும் அடுத்தது என்னென்னா கான்ஸ்டியூஷனை பொறுத்த வரையும் ஈச் அண்ட் எவ்ரி கான்ஸ்டியூஷன் அமெண்ட்மெண்ட்டு ஆர்டிகல்ஸு நிறைய டெவலப்மெண்ட்ஸ் நடந்துட்டுருக்கு அந்த அத்தனை டெவலப்மெண்ட்ஸுமே நீங்கள் வந்து கூர்ந்து கவனிக்க வேண்டும் ஸோ அதனால் இன்னையிலேருந்து ஃபார் நெக்ஸ்ட்டு ஃபியூ வீக்ஸு நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணுறது எல்லாமே போத்து ப்ரிலிமினரி அண்ட் மெயின் எக்ஸாமினேஷனுக்கு சிவில் சர்வீஸில் முக்கியமான தலைப்பு இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் இந்தியன் பாலிட்டியில் ஸோ இந்த ஒரு ப்ரீஃப் இன்ட்ரடக்ஷனோட லெட் அஸ் மூவ் டு த டாபிக் அண்ட் ஐ எம் கோயிங் டு டாக் அபவுட் பிரியாம்புல் அண்டு த பேசிக் ஃபியூச்சர்ஸ் ஆஃப் இந்தியாஸ் அ கான்ஸ்டியூஷன் இன்னொரு ரிக்வஸ்ட் என்ன அப்படின்னா இது ரொம்ப சீரியஸாக நீங்கள் இந்த வீடியோலாம் பார்க்கணும் நம்ம மற்ற வீடியோ மாதிரி ரொம்ப லைட்டர் வேலை பார்த்தீங்கன்னா இதனுடைய மூடு பலன் கிடைக்காது இந்த வீடியோ பார்க்கும்போது நீங்கள் எப்படி உண்மையான ஒரு கிளாஸில் நீங்கள் எப்படி உட்காந்துருக்கீங்களோ வகுப்பில் அதே மாதிரி நோட்ஸு ஒரு நோட் புக்கு ப்ளஸ் பெண்ணோடு உட்காந்து தான் இந்த லெக்சர்ஸ்லாம் நீங்கள் பார்க்கணும் ஏன்னா இந்த மாதிரி ஒரு சீரியஸாக வந்து கொஞ்சம் அக்கறையோடு நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணால் தான் இந்த எக்ஸாமினேஷன் நம்மளால் பாஸ் பண்ண முடியும் அதனால் முடியாது அப்படின்றது உலகத்தில் எதுவுமே கிடையாது முடியாது அப்படின்றது முயற்சி செய்யாத வரை தான் சொல்லுவாங்க அதனால் நீங்கள் இது முயற்சி பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டீங்க ப்ரிப்பேர் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டீங்க அதுக்கு நாங்கள் எங்களை போட்ட பேராசிரியர்கள் ப்ளஸ் ஆல் இண்டியா சிவில் சர்வீஸ் கோச்சிங் சென்டர் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நூறு கிடையாதுங்க ஆயிரக்கணக்கான வீடியோஸு நம்மளுடைய சென்டருடைய யூடியூப் சேனல் இருக்குது எவ்ரி திங் சென்டர் ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி நீங்கள் அந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள் நோட்ஸ் எடுங்க ஹின்ஸ் எடுங்க திருப்பி திருப்பி நீங்கள் படிங்க ஒரு இரண்டு வருடங்களுக்கு எந்த கமிட்மெண்ட்ஸும் இருக்கக்கூடாது ஒன்லி உங்களோட ஃபோக்கஸ் எல்லாமே வந்து இந்த சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாம் பாஸ் பண்ணுறது தான் இருக்கணும் அப்படின்னு கேட்டுக்கொண்டு நம்ம தலைப்புக்கு உள்ள நம்ம போகும் விரிவாக பார்க்கலாம் வாருங்கள் நண்பர்களே டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் As said already, so this is the beginning of India's constitution. Uh, preamble and basic futures are India RSM up to set up to be a little bit of a problem. If you are going to get this proper, the entire constitution will be easy to get this. If you are going to get an undergraduation or post-graduation, you don't know the constitution. If you are going to get this constitution, you don't have to worry about it. அது முழுமையாக அந்த பாடத்தை நடத்துறதுக்கு தான் நான் தயாராக இருக்கேன் இப்போது பொலிட்டிகேஷன் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் அந்த கான்செப்ட் எல்லாம் ஈஸியாக புரியும் அல்லது பப்ளிக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு என் நான் பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸ் அண்ட் நான் பப்ளிக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு இது ஒரு சின்ன ஒரு சவால் தான் வேற விட கிடையாது பட் இருந்தாலும் ஆஃப்டர் என்னுடைய லெக்சர் நீங்கள் பார்த்ததுக்கு அப்புறம் டெஃபினட்டாக நான் சொல்கிறேன் இந்த உங்களுடைய நாலேஜ் ரிகார்டிங் த கான்ஸ்டியூஷன் வந்து ஒரு படி மேலே தான் இருக்கும் ஸோ அந்த ஒரு 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 முன்னுரையோட ஐ எம் ஜஸ்ட் கோயிங் டு ஸ்டார்ட் மை ப்ரெசன்டேஷன் நீங்கள் பிரியாம்பல் அப்படின்றத ஃபஸ்ட்டு முதல்ல நீங்கள் அந்த வார்த்தைக்கு என்ன அர்த்தம்னு தெரிஞ்சுக்கணும் பிரியாம்பல் அப்படின்றது வந்து இட் இஸ் நத்திங் பட் எ பேசிக் இன்ட்ரோடக்டரி ரிமார்க்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஒரு அடிப்படையான ஒரு அறிமுகை ஒரு ஒரு உரைன்னு சொல்கிறோம் நம்ம பிரியாம் அறிமுறை ஒரு உரை அல்லது ஒரு பெரிய ஒரு டாக்குமெண்ட் படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு ஒரு ஒரு இன்ட்ரோடக்ஷன் மாதிரி நாங்கள் கொடுக்கறது அந்த மாதிரி நம்ம கான்ஸ்டியூஷனுடைய ஃபவுண்டிங் ஃபாதர்ஸு சாரி கான்ஸ்டியூஷனுடைய ஃபவுண்டிங் ஃபாதர்ஸு பிரியாம்புள்ள இந்த என்டையர் கான்ஸ்டியூஷனை வந்து உங்களுக்கு இதை புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா ஓரளவுக்கு யூ கேன் கம் டு கன்க்ளூஷன் நம்ம அரசியலமைப்பு சட்டம் என்ன அப்படின்றத வந்து நீங்கள் தெரிந்து கொள்ளலாம் ஸோ அதுக்காக தான் இந்த பிரியாம்புல் அப்படின்றத கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கு அடுத்ததாக என்ன அப்படின்னா இந்த முன்னுரை அப்படின்றது ஒரு புனிதமான ஒரு 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 பகுதின்னு சொல்லலாம் அரசியலமைப்பு சட்டம் ஏன் புனிதமான பகுதி அப்படின்னு இப்போ நான் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்க பாருங்க டிக்னிட்டி சொல்லக்கூடிய மனிதனுடைய கண்ணியம் சமத்துவம் ஈக்வாலிட்டி மனித உரிமைகள் ஹியூமன் ரைட்ஸ் ஃப்ரீடம்ஸ் ஃப்ரீடம்ஸ் சுதந்திரம் சுப்ரீமசி ஆஃப் த கான்ஸ்டியூஷன் அரசியலமைப்பு சட்டத்தினுடைய என்ன சொல்ல அரசியலமைப்பு சட்டம் தான் உயர்ந்தது ரூல் ஆஃப் லான்னு சொல்லக்கூடிய சட்டத்தின் ஆட்சி மக்களாட்சி சமூக நீதி அண்ட் மியூச்சுவல் ரெஸ்பெக்ட் மியூச்சுவல் ரெஸ்பெக்ட் தான் ஒருத்தரை ஒருத்தர் மதிக்க வேண்டும் இது எல்லாமே தான் இந்த பிரியாம்புல் சொல்லக்கூடிய முன்னோரில் கொடுக்கப்பட்டது ஸோ இந்த ஒவ்வொரு கீ கான்செப்டும் நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா டெஃபினட்டாக நம்ம இந்த என்டையர் கான்ஸ்டியூஷன் நமக்கு புரிஞ்சுக்கணும் 
அதுக்கு அடுத்ததாக இன்னொன்று என்னென்ன இதுதான் நம்ம பிரியாம்பூருடைய எட்டையர் சாரம்சம் முன்னுரையினுடைய எட்டையர் சாரம்சம் இப்போ இந்த முன்னுரையினுடைய தொடக்கமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா வீ த பீப்புள் ஆஃப் இந்தியா எனக்கு ரொம்ப பிடித்தது இந்திய அரசமைப்பு சட்டத்தில் அதனுடைய பிகினிங் தான் நம்ம வி த பீப்புள் ஆஃப் இந்தியா அதாவது என்னைக்குமே வி அப்படின்னா இந்தியர்களாகிய நாம் இந்திய மக்களாகிய நாம் அப்படின்றது தான் நீங்கள் ஆரம்பிக்கிறது அடுத்து என்ன சொல்லணும் ஹேவிங் சாலம்லி ரிசால்வ் டு கான்ஸ்டியூட் இந்தியா இன்டு ய சாவரின் சாவரின் அப்படின்னா இறையாண்மை அல்லது இறைமை சோசியலிசம் சொல்லக்கூடிய சமதர்ம செகுலர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய சமய சார்பற்ற டெமோக்ராட்டிக் மக்களாட்சி ரிப்பப்ளிக் குடி அரசு அதனால நீங்க தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது இந்தியா என்பது என்னவென்றால் இந்தியா என்பது என்னவாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது என்றால் இறையாண்மை கொண்ட சமதர்ம மதச்சார்பற்ற மக்களாட்சி ரிப்பப்ளிக் சொல்லக்கூடிய குடி அரசு நாடு அண்ட் செக்யூர் டு ஆல் இட்ஸ் சிட்டிசன் இந்த இந்தியாவில் வசிக்கக்கூடிய அனைத்து விதமான அனைத்து குடிமக்களுக்கும் பின்வருவன கிடைக்க வேண்டும் சொல்றாங்க ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்டிஸ் அதாவது நீதி நீதி சமூக பொருளாதார மற்றும் அரசியலை நீதி லிபர்ட்டி ஆஃப் தாட் எக்ஸ்பிரஷன் பிலீஃப் ஃபெய்த் அண்ட் வர்ஷிப் லிபர்ட்டினா சுதந்திரம் எதுக்கு சுதந்திரம் தேவை என்றால் ஒரு மனிதன் சிந்திப்பதற்கு தாட் ஒரு மனிதன் தன்னுடைய கருத்துக்களை வெளிப்படுத்துவது எக்ஸ்பிரஷன் பிலீஃப் சொல்லக்கூடிய நம்பிக்கை அதே மாதிரி வந்து ஃபெய்த் அண்ட் ஒர்ஷிப் ஒரு கடவுள் மொழியோ இயற்கை மொழியோ நம்ம அரசியலமைப்பு சட்டத்தின் மேல நாம் வைக்கக்கூடிய நம்பிக்கை நாம் வைக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு நம்பர மொழி இந்த அரசியலமைப்பு சட்டம் தான் நம்மளை பாதுகாத்தது அப்படின்னு ஸோ அதுதான் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து லிபர்ட்டி ஆஃப் தாட் எக்ஸ்பிரஷன் பிலீஃப் அப்படின்னு சொல்றோம் அதுக்கு அடுத்ததாக நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டியது ஈக்வாலிட்டி ஆஃப் ஸ்டேட்டஸ் அண்ட் ஆஃப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ஈக்வாலிட்டி ஆஃப் ஸ்டேட்டஸ் அண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அப்படின்னா இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து மக்களுக்கும் பொதுவான சமமான வாய்ப்புகளை கொடுக்க வேண்டும் ஃப்ரெட்டர்னிட்டி அஷ்யூரிங் த டிக்னிட்டி ஆஃப் த இண்டிவிஜுவல் அண்ட் த யூனிட்டி அண்ட் இன்டெகிரிட்டி ஆஃப் த நேஷன்ஸ் ஃப்ரெட்டர்னிட்டி அப்படின்றது என்னென்னா ஒன்றும் கிடையாது சம் சகோதரத்துவம் சொல்லலாம் சகோதரத்துவம் அப்படின்றது என்னென்னா ஒரு மனிதன் இன்னொரு மனிதனோடு பழகுவது ஒரு மனிதன் இன்னொரு மனிதனோடு பழகுவது அவனுடைய மரியாதைகள் அவனுடைய சமத்துவத்தை நம்ம வந்து மதிக்க வேண்டும் அவனுடைய கண்ணியத்தை மதிக்க வேண்டும் அதுக்காக தான் இந்த அரசமைப்பு சட்டம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது இன் அவர் கான்ஸ்டன்ட் அசம்பிளி திஸ் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் டே ஆஃப் நவம்பர் அதாவது இந்திய அரசமைப்பு சட்ட நிர்ணய சபையில் இருபத்தி ஆறு நவம்பர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு டூ ஹியர் பை அடாப்ட் என் ஆக்ட் அண்ட் கியூ டு அவர் செல்ஃப் திஸ் கான்ஸ்டியூஷன் ஸோ இந்த அரசியலமைப்பு நிர்ணய சபையில் நாம் அனைவரும் ஒன்று சேர்ந்து ஏற்றுக்கொண்டு உருவாக்கப்பட்ட மற்றும் நம்ம மக்களுக்கு நாமளே வந்து அரசமைப்பு சட்டத்தை நாம் உருவாக்கி கொடுத்துள்ளோம் அதுதான் சொல்லக்கூடிய இந்த பிரியாமல் ஸோ நீங்கள் முக்கியமாக தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது அந்த கீ கான்செப்ட் ஒவ்வொரு வார்த்தையும் ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் இப்போ நீங்கள் நான் மெயின் எக்ஸாமினேஷன்ஸ் நான் நிறைய டாபிக்ஸை கவர் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அந்த மெயின் எக்ஸாமினேஷனில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சட்டன் கொஷின்ஸு நீங்கள் இந்த முக்கியமானது என்னென்னா ஈக்வாலிட்டி அல்லது டெமோக்ரஸி பார்லமெண்ட்டு இதனுடைய செயல்பாடுகள் இதனுடைய பணிகள் எப்படி இருக்குன்றதை பற்றியெல்லாம் கேட்டிருக்கேன் ஸோ அதனால் இந்த அரசியலமைப்பு சட்டத்தை பொறுத்தவரை பிரியாம்புலேருந்து பேசிக் ஃபியூச்சர்ஸ்லேருந்து என்டையர் கான்ஸ்டியூஷனுக்கு உள்ளே வந்து ஒரு ஒரு நல்ல ஒரு உறவு இருக்குது அந்த அந்த ரிலேஷன்ஷிப்பை நம்ம வந்து பிரியாம்புலேருந்து நம்ம பார்க்கலாம் அது அடுத்ததாக உங்களுக்கு தெரியும் ஜவஹர்லால் நேரு த ஃபஸ்ட்டு பிரைம் மினிஸ்டர் ஆஃப் இந்தியா அவர் தான் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்தினுடைய ஆப்ஜெக்டிவ் ரெசல்யூஷன் சொல்லக்கூடிய தீர்மானங்களை கொண்டு வந்தார் அந்த தீர்மானங்கள் அப்படின்றது நீண்ட விவாதத்துக்கு பிறகு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட இந்த விவாதங்களானது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு இருபத்தி ரெண்டு ஜனவரி ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது அந்த அளவுக்கு வந்து ஒரு முழுமையாக விவாதிக்கப்பட்ட ஒரு விஷயம்தான் தீர்மானம் இந்த தீர்மானம் ஏன் அந்த அளவுக்கு அப்படின்னு இந்த தீர்மானம் தான் இந்திய அரசமைப்பு சட்டத்தை அண்ட் இட்ஸ் மாடிஃபைடு வெர்ஷன் இஸ் ரிஃப்ளக்டட் பிரியாம் ஸோ அவர் கொண்டு வந்த அந்த தீர்மானம் அவர் கொண்டு வந்த அந்த ரெசல்யூஷன் தான் இந்த அரசமைப்பு சட்டத்தினுடைய முகப்புறையில் முன்னுரையில் அது தெளிவாக கொடுக்கப்பட்டது ஸோ இதை வந்து நம்ம அவசியம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் மைடியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நீங்கள் 
இந்த கீவேர்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து நோட் பண்ணி இந்த கீவேர்ட்ஸுக்கு நான் உங்களுக்கு ப்ரீஃபாக நான் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுக்குறேங்க இருந்தாலும் நீங்கள் கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக இந்த கீவேர்ட்ஸ் எல்லாமே நீங்கள் புரிந்து கொண்டால் ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் ஸோ டிக்ஷனரி எடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா தெர் இஸ் அ வேர்ட் இஸ் கால்டு சாவரின் சாவரின் அப்படின்னா என்ன சாவரின் என்பது ஒன்றும் கிடையாது இறை ஆண்மை அல்லது இறைமைன்னு ஒரு வார்த்தை தமிழ் வச்சிருக்கு ஸோ இறைமை அப்படின்றது என்ன த சுப்ரீம் பவர் த ஹையஸ்ட் டெசிஷன் மேக்கிங் பவர் இந்தியாவை பொறுத்த வரை பொதுமக்கள் தான் மக்களாக நாம் தான் இறையாண்மை நீங்க கான்ஸ்டியூஷனே பார்த்தீங்க அப்படின்னா த கான்ஸ்டியூஷன் டிரைவ்ஸ் இட்ஸ் அத்தாரிட்டி பவர் அண்ட் அத்தாரிட்டி ஃப்ரம் த பீப்புள் அதனால தான் நீங்க பீப்புள் ஆர் சுப்ரீம்னு சொல்லுவோம் இந்தியாவை பொறுத்த வரை இந்த இறை அது இறையாண்மை இறைமை என்பது யாரிடம் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது என்றால் இந்திய மக்களிடம் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது அதுக்கு அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா சோசியலிஸ்ட் ஸோ சாவரின் அப்படின்றது ஒன்றும் கிடையாது இட் இஸ் அ சுப்ரீம் கவர்னிங் அத்தாரிட்டி தான் நம்ம சாவரின் சொல்றோம் அடுத்தது சோசியலிஸ்ட் சோசியலிஸ்ட் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா ஒரு சம தர்ம நாடு சோசியலிசம் அப்படின்னு சொன்னால் இம்மிடியட்டாக உங்களுக்கு ஞாபகம் வர வேண்டியது சமூக பொருளாதார வாழ்க்கை பொதுமக்கள் பாதுகாக்கப்பட வேண்டும் பொதுமக்களுடைய உரிமைகள் பாதுகாக்கப்பட வேண்டும் த ரைட்ஸ் ஆஃப் த சிட்டிசன் எஸ்பெஷியலி என் சோசியோ எக்கனாமிக் லைஃப் ஷுட் பி ப்ரொடெக்டட் அதனால் நீங்கள் சோசியலிசம் அப்படின்றது என்னென்னா ஏழை பணக்காரன் என்று வித்தியாசம் இல்லாமல் அனைவருமே சமமாக நடத்தப்பட வேண்டும் என்பதற்காக உருவாக்கப்பட்டது அந்த அரசியலமைப்பு சட்டம் இன்னைக்கு நடைமுறையில் நீங்கள் நிறைய பார்க்கலாம் வேட்டத்தாள்கள் உண்டு அதை வந்து அரசியலமைப்பு சட்டத்தை நம்ம குறை சொல்லக்கூடாது இது இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய ப்ராக்டிக்கல் எக்ஸ்பீரியன்ஸஸ் பட் ஆஸ் பர் த கான்ஸ்டியூஷன் இந்தியாவில் வந்து நீங்கள் சமூக பொருளாதார நீதி என்பது நிலைநாட்டப்பட வேண்டும் என்பது தெளிவாக கொடுக்கப்பட்டு அடுத்ததாக செகுலர் இந்த செகுலர் அண்ட் செகுலரிசம் அதாவது செகுலர் அப்படின்றது சமய சார்பற்ற செகுலரிசம் அப்படின்றது சமய சார்பின்மை அப்படின்றது ஒரு சத்துவம் ஒரு சித்தாந்தம் சொல்லலாம் நீங்க இந்திய கான்ஸ்டியூஷனுடைய மிக முக்கியமான சிறப்பு அம்சத்தில் ஒன்று என்ன பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்தியா இஸ் அ செகுலர் ஸ்டேட் ரைட் டு கான்ஸ்டியூஷன் அதாவது ரைட் டு ரிலிஜன் அகார்டிங் டு ஆர்டிகிள் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டு ஆர்டிகிள் டுவெண்ட்டி எயிட் ஆஃப் இந்தியா கான்ஸ்டியூஷன் the citizens right to religion is protected india will irukk kudiya kudimakkaludeya mada mada chudandram mada urumiyanadu paadukapadikkanadu protect panukudu inga porutha varai enna appadina there is no state religion arasangathukkendra endha madam kedaiyadu arasangam endha madathiyum ukkuvikkadu arasangam mada vishayangalil thalayidadu idhu dhaan vandu pathina indha secular அதுக்கு அடுத்ததாக டெமோக்ராட்டிக் மக்கள் ஆட்சி நம்ம வீ த பீப்புள் சொன்னாவே நீங்க இங்க பொறுத்த வரையும் மக்கள் தான் சிறப்பு ஸோ இந்த மக்கள் ஆட்சியில் பாப்புலர் சாவனிட்டி இஸ் கிவன் டு த பீப்புள் சொல்லலாம் பாப்புலர் சாவனிட்டி அப்படின்னா பொதுமக்களிடம் தான் இறையாண்மை கொடுக்கப்பட்டுள்ளது இது ஒரு ஒரு வகையான ஒரு அரசு அரசு முறைன்னு சொல்லலாம் ஒரு வகையான அரசாங்கம் டெமோக்ரஸி ஸோ டெமோக்ரஸி அப்படின்ற it is a government controlled by the people's representative makkalaatchi endradu makkal pradhanidhigal aatchi seiyakoodiya oru amaippu inga arasangam endradu makkal pradhanidhigala kattupaduthapadigirathu makkaludeya pradhanidhigala so andha mari paakapodu india ulagathile vandu oru serantha oru serappana oru periya oru makkalaatchi nadu um even in some aspects வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரி கம்பேர் பண்ணும் போது நம்மளுடைய டெமோக்ரஸி நம்மளுடைய அரசியலமைப்பு சட்டம் என்பது சிறப்பான ஒரு விஷயம் ஸோ அந்த வகையில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டெமோக்ரஸி இஸ் அ ஃபார்ம் ஆஃப் கவர்மெண்ட் இன் விச் த கவர்மெண்ட் இஸ் கண்ட்ரோல்டு பை பீப்புள்ஸ் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் அண்ட் மோர் இம்பார்ட்டன்ட் த கவர்மெண்ட் இஸ் அக்கவுண்டபிள் அண்ட் ஆன்சரபிள் டு த பீப்புள் சொல்லுவாங்க பொதுமக்களுக்கு இந்த அரசாங்கம் பதில் சொல்லியாக வேண்டும் இந்த அரசாங்கம் கடமைப்பட்டு விடும் அதுக்கு அடுத்ததாக நெக்ஸ்ட் இருக்கக்கூடிய கீவேர்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரிபப்ளிக் ரிபப்ளிக் அப்படின்னா ஒன்றும் கிடையாதுங்க குடி அரசு அதாவது குடியரசு அப்படின்னா என்னன்னு தெரிஞ்சுன்னா இந்த தமிழ் அர்த்தத்திலே உங்களுக்கு வந்து புரிஞ்சிடும் குடி அரசு இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய பூர்வாங்க குடிமக்கள் இந்திய குடிமக்கள் இவர்கள் தான் அரசாங்கத்தை கட்டுப்படுத்துவார்கள் ஆன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ஜான்வரி நைன்டீன் நம்ம இந்தியா வந்து ஒரு குடியரசு நாடு என்று அறிவிக்கப்பட்டு 
அந்த அறிவிப்பு கொடுத்த அடுத்த நிமிடத்திலிருந்து இந்திய அரசாங்கம் என்பது எந்த ஒரு வெளிநாட்டினுடைய சக்திக்கு கட்டுப்படாது இந்திய அரசாங்கத்தினுடைய மிக சிறந்ததை பதவியில் இருக்கக்கூடியவர்கள் உதாரணமாக குடியரசுத் தலைவர் துணை குடியரசுத் தலைவர் அதுக்கு அடுத்ததாக பிரைம் மினிஸ்டர் எம்எல்ஏஸ் அண்ட் எம்பி இவர்கள் அனைவருமே இந்திய மக்களால் வாக்கு செலுத்தி தேர்தலில் தேர்ந்தெடுக்கப்படுவார் இதுதான் நம்ம என்ன சொல்றோம் குடி அரசு நான் வகுப்புல மாணவர்கிட்ட சொல்லணும் குடி அரசு அப்படின்னா ஒண்ணு அரசாங்கம் என்பது குடிமக்களால் கட்டுப்படுத்தப்படும் நீங்க ஒரே ஒரு சின்ன உதாரணம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிஃபோர் வாட் யூ சே நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவனுக்கு முன்னாடி இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த அரசாங்கம் என்பது இந்திய குடிமக்கள் இந்திய மக்களிடம் கட்டுப்பாட்டில் கிடையாது த கவர்மெண்ட் வாஸ் கம்ப்ளீட்லி டோட்டலி கண்ட்ரோல் பை த பிரிட்டிஷ் பீப்புள் ஆனால் இந்த குடியரசன் வந்ததுக்கு பிறகு இந்திய மக்கள் தான் இவர்கள் தான் இந்திய அரசாங்கத்தை கட்டுப்படுத்துவார்கள் தேர்ந்தெடுக்கப்படுவார்கள் இந்திய அரசாங்கம் என்பது எந்த ஒரு வெளிநாட்டு சக்திகளுக்கு கட்டுப்படுத்த முடியாது ஸோ ரிபப்ளிக் இஸ் நத்திங் பட் இட் இஸ் அ கவர்மெண்ட் த ரெப்ரஸன்டேட்டிவ்ஸ் ஆஃப் த பீப்புள் ஆர் எலக்டட் பை த நேட்டிவ் பீப்புள் அண்ட் த கவர்மெண்ட் இஸ் நாட் சப்ஜெக்ட் டு கண்ட்ரோல் ஆஃப் எனி அதர் கண்ட்ரி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நான் கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி தான் சொன்னேன் ஜஸ்டிஸ் லிபர்ட்டி ஈக்வாலிட்டி அண்ட் ஃப்ரிட்டர் ஸோ நீதி சமத்துவம் சுதந்திரம் அண்ட் சகோதரத்துவம் இதெல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரியாமல் இருக்கக்கூடிய கீவேர்ட்ஸ் ஸோ இதை நீங்கள் அவசியம் புரிந்து கொள்வது ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் இந்த பிரியாமலை பற்றி சொல்லும்போது ஃபார்ட்டி செகண்ட் கான்ஸ்டியூஷன் அமெண்ட்மெண்ட்டு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா ரெண்டு வார்த்தை சோசியலிஸ்ட் அண்ட் செக்குலர் அப்படின்ற வார்த்தை நீங்கள் ஒரிஜினல் கான்ஸ்டியூஷனில் இந்த ரெண்டு வார்த்தை கிடையாது நைன்டீன் செவன்டி சிக்ஸு த்ரூ ஃபார்ட்டி செகண்ட் கான்ஸ்டியூஷன் அமெண்ட்மெண்ட்டில் சமதர்மம் மற்றும் சமய சார்பட்ட அப்படின்ற வார்த்தை சேர்க்கப்பட்டது கண்டிப்பாக அது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு இது ஒரு அடிப்படையான பேசிக்கான விஷயம் ஸோ இந்த ஜஸ்டிஸ் அப்படின்ற ஐடியா பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சோவியத் யூனியன் அதாவது முன்னாள் சோவியத் யூனியன் இன்னால் ரஷ்யாவினுடைய அரசியலமைப்பு சட்டத்திலிருந்து தான் நாம் இது பெறப்பட்டோம் ஏன்னா நீங்கள் ரஷ்யா உங்களுக்கு தெரிய ஒரு கம்யூனிஸ்ட் நாடு இந்த கம்யூனிஸ்ட் நாட்டில் வந்து சமத்துவத்திற்கும் நீதிக்கும் மிக மிக முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்படும் ஸோ அந்த வகையில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சோவியத் யூனியன் கான்ஸ்டியூஷனில் தான் நம்ம அந்த ஐடியா நம்ம எடுத்திருக்கோம் ஜஸ்டிஸ் இன் சோஷியோ எக்கனாமிக் அண்ட் பொலிட்டிக்கல் லைஃப் அதுக்கு அடுத்ததாக ஃப்ரெஞ்சு கான்ஸ்டியூஷன் பிரான்ஸ் அரசியலமைப்பு சட்டத்தில் ரிப்பப்ளிக் சொல்லக்கூடிய குடியரசு சுதந்திரம் சமத்துவம் சகோதரத்துவம் ஏன்னா இந்த ஃப்ரெஞ்சு புரட்சியில் அதற்கு பிறகு தான் இந்த வார்த்தைகள் அதிகமாக உலகத்தில் பேசப்பட்டது சுதந்திரம் சமத்துவம் சகோதரத்துவம் என்ற போது வார்த்தைகள் பார்த்தீங்கன்னா பிரான்சில் நடந்த பிரெஞ்சு புரட்சி பிரெஞ்சு ரெவல்யூஷனுக்கு அப்புறம் அதே மாதிரி ரஷ்ய புரட்சிக்கு பிறகு தான் இந்த வார்த்தைகள் அதிகமாக சர்வதேச அளவில் பயன்படுத்தப்பட்டது ஸோ அந்த வகையில் பார்த்தோம்னா நம்ம ரெண்டு ஐடியாவும் ஒன்று நம்ம ஜஸ்டிஸ் என்றது ரஷ்யன் கான்ஸ்டியூஷன் ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ரிபப்ளிக் சொல்லக்கூடிய சுதந்திரம் சமத்துவம் இது அனைத்துமே நாம் பிரெஞ்சு அரசியலமைப்பு சட்டத்தில் தான் பெறப்பட்டது அதுக்கு அடுத்ததாக நம்ம வி ஆர் மூவிங் டு தி செலின் ஃபியூச்சர்ஸ் ஸோ செலின் ஃபியூச்சர்ஸ் அப்படின்றது இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்துக்கண்டு இருக்கக்கூடிய சிறப்பான அல்லது சிறப்பு அம்சங்கள் அதை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் நம்ம செலின் ஃபியூச்சர்ஸ் அப்படின்னு இப்போ இந்த செலின் ஃபியூச்சர்ஸை பொறுத்தவரை காம்ப்ரிஹென்சிவ் அண்ட் ரிட்டன் டாக்குமெண்ட் ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா காம்ப்ரிஹென்சிவ் அண்ட் ரிட்டன் கான்ஸ்டியூஷன் காம்ப்ரிஹென்சிவ் அப்படின்னா எனக்கு தெரிந்த உலகத்தில் நீங்கள் நம்ம அரசியலமைப்பு சட்டம் மாதிரி வந்து ஒரு என்ன சொல்லலாம் ரொம்ப டீட்டெயில் ஆகும் அதே போல் வந்து அனைத்து விஷயங்களும் உள்ளடக்கி ஒரு எழுதப்பட்ட அரசியலமைப்பு சட்டம் கிடையாது ஈவன் அமெரிக்கன் கான்ஸ்டியூஷன் கூட கிடையாது பட் நம்ம கான்ஸ்டியூஷன் பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு இட் இஸ் இட் இஸ் மோர் தென் ஃபோர் ஃபிஃப்டி கான்ஸ்டியூஷன் ஆர்டிக்கல் இருபத்தி ரெண்டு ஷெடியூல் டுவெண்ட்டி ஜியோ கான்ஸ்டியூஷன் ஷெடியூல் அந்த மாதிரி நம்ம உருவாக்கப்பட்டது தான் நம்மளுடைய அரசியலமைப்பு சட்டம் அதனால தான் சொல்கிறேன் இட் இஸ் அ மோஸ்ட் காம்ப்ரிஹென்சிவ் அண்ட் த பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் ரிட்டன் கான்ஸ்டியூஷன் ஒரு எழுதப்பட்ட அரசியலமைப்பு சட்டத்திற்கு ஒரு முக்கியமான ஒரு உதாரணம் நம்மளுடைய அரசியலமைப்பு சட்டம் அதை தான் சொல்கிறோம் காம்ப்ரிஹென்சிவ் அண்ட் ரிட்டன் கான்ஸ்டியூஷன் ஃபஸ்ட்டு செலின் ஃபீச்சர்ஸ் ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா ட்ரான் ஃப்ரம் வேரியஸ் கான்ஸ்டியூஷன் நீங்கள் இது சம்மந்தமாக நீங்கள் பார்க்கணும்னா என்னுடைய ப்ரீவியஸ் வீடியோவை இருக்கு நம்மளுடைய சேனல் என்னென்ன கான்ஸ்ட
ஜுடிஷியல் ரிவ்யூ வந்து அமெரிக்கன் கான்ஸ்டியூஷன் அதுக்கு அடுத்ததாக நிறைய பிரின்சிபல்ஸ் இருக்கும் ஐரிஷ் கான்ஸ்டியூஷன் ஆஸ்திரேலியன் கான்ஸ்டியூஷன் ஜெர்மனி கனடா சவுத் ஆப்ரிக்கா அது மாதிரி நல்ல ப்ரொவிஷன்ஸ் எங்கே எங்கே நல்ல ப்ரொவிஷன்ஸ் இருக்கோ அங்கே பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் அனைத்து விஷயத்தையும் எடுத்து இந்த அரசமைப்பு சட்டம் உருவாக்கப்பட்டு அதுக்கு அடுத்ததாக நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டியது போத் ஃப்ளெக்சிபிள் அண்ட் ரிஜிட் நீங்கள் இட் இஸ் நாட் லைக் அமெரிக்கன் கான்ஸ்டியூஷன் அமெரிக்கன் கான்ஸ்டியூஷனில் என்ன பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் அ ரிஜிட் கான்ஸ்டியூஷன் ரிஜிட் அப்படின்னா ஒரு 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 வளைந்து கொடுக்காத ஒரு அரசமைப்பு சட்டம் ஆனால் நம்மளுது அப்படி கிடையாது தேவைப்படும் பொழுது வளைந்து கொடுக்கக்கூடியது நீங்கள் அதாவது வளைந்து கொடுக்க வேண்டாம் என்று இருக்கக்கூடிய நிலைமையில் நீங்கள் வளைந்து கொடுக்காத ஒரு அரசமைப்பு சட்டம் இப்போ உதாரணமாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அரசியல் திருத்தங்கள் கொண்டு வரணும்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா நம்மளால் கொண்டு வர முடியும் அதுக்கு ஒரு ப்ரொசீஜர் இருக்குது சிம்பிள் மெஜாரிட்டி சப்போஸ் ஸ்பெஷல் மெஜாரிட்டி அண்ட் ராட்டிஃபிகேஷன் பை தி ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்னு சொல்லுவோம் மாநிலத்தில் இருக்கக்கூடிய அரசாங்கம் அவர்களுடைய ஒப்புதலோட ஸோ அந்த மாதிரி சமுதாயத்துக்கு தேவைப்படக்கூடிய அனைத்து அனைத்து அரசியலமைப்பு திருத்தங்கள் கொண்டு வர நம்மளால் முடியும் அதுக்கு அடுத்ததாக ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் அடிப்படை உரிமைகள் நீங்கள் லேட்டஸ்ட்டாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரைட் டு ப்ரைவசின்னு சொல்லக்கூடிய அந்தரங்க உரிமை அதாவது உங்களுடைய சீக்கிரசி மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு உங்கள் ரைட் ஸோ ரைட் இக்வாலிட்டி ரைட் டு ஃப்ரீடம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய நம்ம அரசாங்க ரைட் அகைன்ஸ்ட் எக்ஸ்பாய்டேஷன் இது தனியாகவே வந்து நம்ம பட்டமன்ற ரைட்ஸை பற்றி நம்ம நம்ம லெக்சர்ஸ் இருக்கு ஸோ அதனால் அடிப்படை உரிமைகள் என்பது ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் அதுக்கு அடுத்ததாக நம்மளுடைய சேலண்ட் வீச்சு சட்டம் பட்டமன்ற டியூட்டிஸ் அடிப்படை கடமைகள் அதாவது நீங்கள் என்றைக்கி நீங்கள் உரிமைகளை பற்றி பேசுகிறீங்களோ அதே சமயத்தில் நம்ம வந்து நம்மளோட கடமைகள் ஒரு சில இருக்குது ஸோ ஒரிஜினல் கான்ஸ்டியூஷனில் இந்த பட்டமன்ற டியூட்டிஸ் கிடையாது அதற்கு பின்னாடி சேர்க்கப்பட்டது அந்த அடிப்படை உரிமை சாரி கடமைகள் அந்த அடிப்படை கடமைகள் அப்படின்றது வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் நேஷ்னல் ஆந்தம் ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறது நேஷ்னல் சர்வீஸு பப்ளிக் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் சர்வீஸ் டு த நேஷன்ஸ் இது மாதிரி நிறைய கொடுக்கப்பட்டது அதனால் இதுவும் நீங்கள் தெரிஞ்சு கொள்ள வேண்டிய ஒரு ஒரு ஃபியூச்சர் அதுக்கு அடுத்ததாக ஃபெடரல் சிஸ்டம் ஸோ ஃபெடரல் சிஸ்டம் அப்படின்றது தட் இஸ் அ ரிட்டர்ன் கான்ஸ்டியூஷன் எழுதப்பட்ட அரசியலமைப்பு சட்டம் அதே மாதிரி வந்து அதிகாரம் என்பது மத்திய அரசுக்கும் மாநில அரசாங்கத்துக்கும் பிரித்து கொடுக்கப்பட்டது ஸோ ஃபெடரல் சிஸ்டம் அப்படின்றது என்னென்னா ரொம்ப சிம்பிள் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட அரசாங்கங்கள் செயல்படுது இட் இஸ் நத்திங் பட் என் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் மோர் தென் ஒன் கவர்மெண்ட் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் மோர் தென் ஒன் கவர்மெண்ட் இப்போ நம்ம ஊரில் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் இருக்குது ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் இருக்குது உள்ளாட்சிகள் சொல்லக்கூடிய மூன்றாவது நிலையங்கள் இருக்குது ஸோ இங்கே வந்து முக்கியமான அதிகாரங்கள் மத்திய அரசுக்கும் அதுக்கப்புறம் மாநில மற்றும் உள்ளாட்சி அமைப்புகளுக்கும் இந்த அதிகாரங்கள் கொடுக்கப்பட்டு அதனால் இந்த ஃபெடரல் சிஸ்டம் அப்படின்றத ஒரு சிறப்பானது கூட்டாட்சி அப்படின்றது உலகத்துக்கே நம்ம ஒரு கூட்டாட்சிக்கு ஒரு ரொம்ப மாதிரியாக இருக்கின்றோம் சொன்னாலும் மிகை ஆகும் அதனால் செவன்த்து இம்பார்ட்டண்ட் சேலண்ட் ஃபியூச்சர்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா பார்லமெண்ட்ரி ஃபார்ம் ஆஃப் கவர்மெண்ட் பார்லமெண்ட்ரி ஃபார்ம் ஆஃப் கவர்மெண்ட் அப்படின்றது என்னென்னா இங்கே ரொம்ப சிம்பிளாக டிஃபைன் பண்ணலாம் என்னென்னா த ப்ரைம் மினிஸ்டர் அண்ட் மெம்பர்ஸ் ஆஃப் த பார்லமெண்ட் ஆர் அக்கௌண்டபுள் அண்ட் ஆன்சரபிள் டு தி பார்லமெண்ட் அண்ட் ஆன்சரபிள் டு தி பீப்புள் இப்போ அமெரிக்க பார்லமெண்ட்டில் அமெரிக்கன் காங்கிரஸில் மெம்பர் கிடையாது அமெரிக்கன் பிரசிடென்ட் அமெரிக்கன் பார்லமெண்ட்டு டைரக்டாக நம்மளுடைய அமெரிக்கன் பிரசிடென்ட்டு கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது ஆனால் இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா த ப்ரைம் மினிஸ்டர் இஸ் டைரக்ட்லி கண்ட்ரோல்டு பை த கவர்மெண்ட் சாரி பார்லமெண்ட் த ப்ரைம் மினிஸ்டர் இஸ் ஆன்சரபிள் அவர் பதில் சொல்லி ஆகுதுங்க அக்கௌண்டபுள் நீங்கள் நிறைய பார்த்துருக்கீங்க ஜிஎஸ்டி வரும்போது அதுக்கப்புறம் விவசாயிகள் போராட்டம் நடக்கும்போது அல்லது வந்து புதிய கல்விக் கொள்கை சம்மந்தப்பட்ட விவாதங்கள் வரும்போது உறுப்பினர்கள் கேட்ட கேள்விகளுக்கு அவர் பதில் சொல்லி ஆகும் சொன்னார் ஸோ அந்தளவுக்கு நீங்கள் ஒரு அக்கௌண்டபிலிட்டி சொல்லக்கூடிய ஒப்படைப்பு அல்லது பொறுப்பு தன்மை என்பது இந்தியாவில் உண்டு ஸோ பார்லமெண்ட் ஆஃப் ஆஃப் கவர்மெண்ட் இஸ் நத்திங் பட் அட் த கவர்மெண்ட் இஸ் அக்கௌண்டபிள் த கவர்மெண்ட் இஸ் ஆன்சரபிள் டு தி பீப்புள் ஆன்சரபிள் டு தி பார்லமெண்ட் அதுக்கு அடுத்ததாக எய்த்து ஃபியூச்சர்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஜுடிஷியல் ரிவ்யூ அண்ட் இண்டிபெண்ட் இண்டிபெண்ட் ஜுடிஷியல் அதாவது நீதி
சட்டங்கள் அரசியலமைப்பு சட்டத்திற்கு உட்பட்டு இருக்கின்றதோ அரசியலமைப்பு சட்டத்தை வந்து பின்பற்றாமல் அரசியலமைப்பு சட்டத்திற்கு எதிராக உள்ளதா என்று பார்க்கக்கூடிய ஆய்வு செய்யக்கூடிய திறனாய்வு செய்யக்கூடிய அதிகாரமானது இந்தியாவினுடைய நீதித்துறைக்கு கொடுக்கப்பட்டிருந்தது அது குறிப்பாக உச்ச நீதிமன்றத்தில் நீங்க இங்கிலீஷ் சொல்லணும் அப்படின்னா த பவர் ஆஃப் த சுப்ரீம் கோர்ட் த பவர் ஆஃப் த ஜுடிஷியரி டு டெஸ்ட் த வேலிடிட்டி ஆஃப் ய லா பாஸ்ட் பை த பார்லமெண்ட் அல்லது த சுப்ரீம் கோர்ட் ஹாஸ் த பவர் டு சி வெதர் த லாஸ் பாஸ்ட் இன் அகார்டன்ஸ் வித் கான்ஸ்டியூஷன் அடசலமைப்பு சட்டத்திற்கு உட்பட்டு தான் சட்டங்கள் ஏற்றப்படுகின்றதா அல்லது சட்டங்கள் மீறப்படுகின்றதா என்று ஆய்வு செய்யக்கூடிய அதிகாரமானது நம்மளுடைய சுதந்திரமான நீதியத்திற்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளது இன்னொரு விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா இண்டிபெண்ட் ஜுடிஷியரி என்ன அப்படின்னா என்னைக்கு எந்த நாட்டில் நீதிமன்றங்கள் நிரந் அதாவது சுதந்திரமாக செயல்படுகின்றதோ அங்கே தான் மக்களாட்சியும் சரி மக்களுடைய உரிமைகளும் பாதுகாக்கப்படும் ஸோ அந்த வகையில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அரசாங்கம் நேரடியாக தேவையில்லாமல் நீதிமன்றங்களுடைய செயல்பாடுகளை கட்டுப்படுத்த முடியாது இதை வந்து நம்ம முதல்ல புரிந்து கொள்ள வேண்டும் மை டியர் ஸ்டூடெண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓகேங்களா ஃபைன் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் நைன்த்து அப்படின்னா ரூல் ஆஃப் லா இப்போ இதுக்கெல்லாம் நான் தமிழில் சொல்லும் போது நீங்கள் நோட் பண்ணி வச்சுக்கிறது தப்பு கிடையாது சட்டத்தின் ஆட்சின்னு சொல்லுவோம் இதை கொஞ்சம் நீங்கள் விழாவரியாக பார்த்தீங்கன்னாவே அதிலே பதில் இருக்குதுங்க சட்டத்தின் ஆட்சி அல்லது சட்டத்தின்படி ஆட்சி இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா அனைவரும் சட்டத்திற்கு முன்பு சமம் சொல்லுவோம் ரூல் ஆஃப் லா இஸ் நத்திங் பட் எவ்ரிபடி இஸ் ஈக்குவல் பிஃபோர் லா அண்ட் நோ படி இஸ் எபோ த லான் சொல்லு சட்டத்திற்கு மேலே யாரும் கிடையாது அதே மாதிரி சட்டத்திற்கு முன்பு அனைவரும் சமம் என்று சொல்லக்கூடிய ரூல் ஆஃப் லா நீங்கள் அமெரிக்காவோட ரூல் ஆஃப் லா அப்படின்றது இந்த டெஃபினேஷன் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம யூகேயில் ரொம்ப ரொம்ப தெளிவாக ரொம்ப என்ன இது ஸ்ட்ரிக்டாக ஃபாலோ பண்ணக்கூடிய ஒரு ஒரு பாலிசர் உலகம் அதே மாதிரி எந்த ஒரு மனிதனையும் யாரையுமே பனிஷ்மெண்ட் அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் அவர் குற்றவாளி என்று நிரூபிக்கப்பட்டால் தான் அவருக்கு தண்டனைகள் கொடுக்க முடியும் அதுக்கு தான் பேர் ரூல் ஆஃப் லான் அதுக்கு அடுத்ததாக டைரக்ட் பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் ஸ்டேட் பாலிசி அதாவது அரசின் வழிகாட்டி நெறிமுறைகள் அதாவது மைடியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரு ஒரு கேள்வியை நம்ம சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாமினேஷன் பார்த்தாங்க என்ன அப்படின்னா கம்பேர் டைரக்ட் பிரின்சிபல்ஸ் ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸும் நீங்கள் வந்து கம்பேர் பண்ணி பாருங்கள் அதாவது எனக்கு தெரிந்தவரை என்ன அப்படின்னா எது எல்லா விஷயமும் நீங்கள் அடிப்படை உரிமையாக கொடுக்க முடியாது ஸோ எது அடிப்படை உரிமையாக கொடுக்கப்படவில்லை எந்தெந்த உரிமைகள் கொடுக்கல அது அனைத்துமே வந்து அரசாங்கத்துக்கு ஒரு வழிகாட்டி நெறிமுறைகளாக கொடுக்கப்பட்டது இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோர்ட்டில் என்ஃபோர்ஸ் பண்ண முடியாது ஓகே பட் ஒத்துக்கிறேன் ஆனால் நீங்கள் அது உள்ளே பார்த்தீங்க அப்படின்னா த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபியூச்சர்ஸும் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஆஸ்பெக்ட்ஸும் அதில் இருக்குது அதனால் இது ஒரு அடுத்த சிறப்பம்சம் அதுக்கு அடுத்ததாக நம்ம லிஸ்டில் இருக்கக்கூடிய நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா செக்குலரிசம் நான் முதலே சொன்ன தெரியுங்களா சமய சார்பின்மை ஸோ ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் ஸ்டேட் அரசு என்பது அரசாங்கத்திற்கு மதம் கிடையாது அரசாங்கம் மதங்களை ஊக்குவிக்காது அரசாங்கம் மத விஷயங்களை தலையிடாது ஸோ மத விஷயங்களை பொறுத்தவரை இது உங்களுடைய உரிமை யூ கேன் ஃபாலோ எனி ரிலீஜன் நீங்கள் எதுவும் பின்பற்றலாம் எந்த மதத்தினுடைய வழிமா வழிமுறைகளை பின்பற்றுவதற்கும் அந்த வழிமுறைகளை ஏற்று நடப்பதற்கும் உங்களுக்கு உரிமைகள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது ஆர்டிகல் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டு டுவெண்ட்டி எயிட் ஆஃப் இந்தியா கான்ஸ்டியூஷன் ஸோ அதை வந்து நீங்கள் மறக்காமல் அந்த ஆர்டிகல் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டு டுவெண்ட்டி எயிட் எடுத்து படித்து பாருங்கள் அதுக்கு அடுத்ததாக நம்மளோட லிஸ்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிள் சிட்டிசன்ஷிப் சிங்கிள் சிட்டிசன்ஷிப் அப்படின்னா ஒற்றை குடியிருப்பு இதுவுமே நம்ம என்னென்னா அமெரிக்காவில் வந்து உங்களுக்கு டபுள் சிட்டிசன்ஷிப் உண்டு அதாவது ஒவ்வொரு மாநிலத்துக்கும் ஒரு குடியுரிமை அல்லது அடுத்தது இந்தியா அதாவது அமெரிக்கா அப்படின்ற ஒரு எட்டையராக ஒட்டு மொத்தமான தேசத்திற்கு ஒரு குடியுரிமை கொடுக்கப்பட்டது இப்போ வந்து நார்தன் இல்லினாஸ் விஸ்கான்சஸ் அதாவது வாஷிங்டன் டிசி டெக்ஸாஸ் அலாஸ்கா அந்த மாதிரி நிறைய ஸ்டேட்ஸ் இருக்கு அந்த ஒவ்வொரு ஸ்டேட்லையுமே அவங்களுக்கு வந்து சிட்டிசன்ஷிப் கொடுத்துருக்காங்க அதே மாதிரி ஆஸ் அ நேஷன் ஹாஸ் அ ஹோல் அமெரிக்கா அப்படின்ற ஒரு நாட்டுக்கு குடியுரிமை கொடுக்கப்பட்டிருக்கு ஆனால் நம்ம இந்தியாவில் வந்து நம்மளுடைய அரசியலமைப்பு சட்டத்தை உருவாக்கியவர்கள் ரொம்ப தெளிவாக சொல்லிட்டாங்க என்னென்னா இந்தியா அப்படின்றது ஏன்னா ஒரு ஒற்றுமையை நம்ம ஒற்றுமையை வந்து கொண்டு வரோம் ஒரு ஒற்றுமை என்பது நம்ம உருவாக்க வேண்டும் இந்தியாவில் குடியிருக்கக்கூடிய எவருக்குமே வந்து இந்த பிரிவினை அப்படின்ற எண்ணம் வரக்கூடாது இந்தியா அப்படின்ற ஒரு நாட்
So the citizens are conferred with the single citizenship. So one or two could be enough. Uh, Another thing is universal adult franchise. That is why the one door walk away. You know that Tamil translation is that the other one why the one door walk away. You know that any ayat that the empty that the moon go by. You know that why the poor the other one walk there the little walk is enough. Or put the arsen up to set up the corner. That other one door arsen up the way like. उम्मीद विषय एमरजेंसी प्रोविशंस, सो एमरजेंसी प्रोविशंस इज नथिंग बट आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 और आर्टिकल 316 वो रो मून एमरजेंसी प्रोविशंस हैं। अंदर मून एमरजेंसी प्रोविशंस हैं निगा आवश्यक तरीके नो आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 और आर्टिकल 316 मून अदर दे वो रो सिचुएशन को जो अब डार पड़ा ये दो दर इना द सिचुएशन मध्य मेपल पवर उदारण आर्टिकल विषय नाटिक अभी अमेरिका उम्मीद बजट इम्प्लीमेंट पढ़ने के लिए बजट प्रिपेयर पढ़ने के लिए पावर ये लामे वाले सेंटर का उन्हें तो कोई लोग आरस उल्लेख नहीं है वो दिए उनको पढ़ का पढ़ा वो तो मतलब माने निधि संबंध पटा नहीं तो अधिकार अगरों नब्ब मध्य आरसांग तो लिए आरसांग तो एक कट्टे पढ़ रहे हैं कोई लोग तो इधर नि� उदारण उदाहरण वलिमान अनेक विषय अब रेमडी 
நம்ம வச்சிருக்கோம் ஆர்டிகல் தேர்ட்டி டூல ரைட் டு கான்ஸ்டிடியூஷனல் ரெமடி அதாவது என்னன்னா அரசியலமைப்பு சட்டத்திலிருந்து நிவாரணம் பெறுவது இதுவும் வந்து உலகளாவிய மனித உரிமை பிரகடனத்தில் இருக்கு நம்ம அரசியலமைப்பு சட்டத்தில் இருக்கு நான் எல்லாமே சொல்லலைங்க ஒரு முக்கியமானது மட்டும் ஜஸ்ட் நான் உங்களுக்கு நான் இது பண்றேன் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஹேவியஸ் காக்பஸ் அல்லது இல்லீகல் டிட்டென்ஷன் அதுவும் நம்ம கான்ஸ்டியூஷன் நம்ம ஆர்டிகல் தேர்ட்டி டூ ஐ திங்க் ஸ்லைட் மிஸ்டேக் ஆர்டிகல் தேர்ட்டி டூ வச்சிருக்கேன் அதுக்கு அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஃப்ரீடம் ஆஃப் மூமெண்ட்டு நம்ம இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷனில் நம்ம வச்சுருக்கோம் ரைட் டு ப்ராப்பர்ட்டி ஒரு காலத்தில் வந்து நீங்கள் அடிப்படை உரிமையாக இருந்தது இன்னைக்கு நீங்கள் சொத்துக்கு வைத்துக் கொள்வதற்கும் உரிமைகள் கூட பார்த்துக்கலாம் ரைட் டு அசம்பல் ஃப்ரீடம் ஆஃப் பீஸ்ஃபுல் அசம்பிளி அமைதியாக ஒரு இடத்தில் சேருவதற்கும் கூடுவதற்கும் என்னென்ன உரிமைகள் பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு இருக்கு அதாவது யூடிஹெச்ஆர்லையும் இருக்கு நம்ம இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் இருக்கு ரைட் ஆஃப் சோஷியல் செக்யூரிட்டி அப்படின்னு சொல்லணும் ஆர்டிகல் டுவெண்ட்டி அவங்க ஆர்டிகல் டுவெண்ட்டி டூ வச்சிருக்காங்க ஆர்டிகல் டுவெண்ட்டி நைனில் வச்சிருக்காங்க அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ரைட் டு ஃபார்ம் ட்ரேட் அண்ட் அசோசியேஷன் ரொம்ப ஆர்டிகல் நைன்டீன் ஒன் சீல இருக்கு இன்னொரு ஜஸ்ட் ஒரு கம்பாரிசன் பார்த்தீங்கன்னா ரைட் டு ஒர்க் இருக்கு ரைட் டு ஈப்பிள் பே இட் இஸ் அவைலபிள் ஆர்டிகல் தேர்ட்டி நைன் சமமான உரிமைகள் சமமான வேலை பார்ப்பது சமமான ஊதியங்கள் ரைட் டு ஜஸ்டிஸ் அதாவது ஒவ்வொருவருக்கும் நீதி என்பது கிடைக்கப்பட வேண்டும் அதுக்கு அடுத்ததாக ரைட் டு ஸ்டாண்டர்டு தான் ஒரு 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 கண்ணியமான ஒரு வாழ்க்கை வாழ்வது எப்படி ரைட் டு எஜுகேஷன் அண்ட் ஃப்ரீ அண்ட் கம்பல்சரி எஜுகேஷன் இது அனைத்துமே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அரசியலமைப்பு சட்டத்தில் கொடுக்கப்பட்டது ஸோ அந்தளவுக்கு ஒரு காம்ப்ரிஹென்சிவான ஒரு விஷயம் தான் நம்மளுடைய அரசியலமைப்பு சட்டம் ஸோ அடுத்தது முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்ன நான் எப்பயுமே சொல்ல ஒரு வீடியோனுடைய எண்டில் சம் யூஸ்ஃபுல் புக்ஸு ரீடிங் புக்ஸு கொடுப்பாங்க ஸோ அந்த வகையில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா லேட்டஸ்ட் புக்ஸ் வந்து நம்மளுடைய இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் பிகே ஷர்மாவோட புக் இருக்கு இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் பாய் வி டிடி பாஸோட புக் இருக்கு இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் பாய் வித்யுத் சக்கரவர்த்தின ஒரு புக் இருக்கு அதே மாதிரி இந்தியன் கவர்மெண்டல் பாலிடிக்ஸ்ல நீங்க ஒரு போர்ஷன் வந்து இந்த சேலிங் ஃபீச்சர்ஸ் பிரியாம்பல் பத்தி பார்க்கலாம் அல்லது सपोज எனி ஸ்டூடண்ட் ரொம்ப இன்ட்ரஸ்டடா இருக்கீங்க அப்படினா யூ கேன் ஜஸ்ட் ரெஃபர் சுபாஸ் கேஷியா பவுண்டரிய அவர் கான்ஸ்டியூஷன் அவர் பார்லமெண்ட் புக் இருக்கு இதெல்லாமே நீங்க எடுத்து பார்க்கலாம் அது அடுத்ததாக பைலின்ற ஒரு நல்ல புத்தகம் இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் பத்தி பைலியோட புக் இருக்கு அதே மாதிரி இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் பை பி எம் பக்ஷி அப்படிங்கிற ஒரு நிறைய இருக்கு இந்த அனைத்து புத்தகமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்க வாங்கணும்னு அவசியம் கிடையாது லேட்டஸ்டா இன்னைக்கு கரண்ட்ல இருக்கக்கூடிய புக்ஸை நம்ம வாங்கி அதை வந்து நம்ம வந்து ஈச் அண்ட் எவ்ரி லைன் எவ்ரி அமெண்ட்மெண்ட் எவ்ரி நியூ அடிஷன் டெலிஷன் அதாவது சேர்ப்பது எடுக்கப்பட்ட விஷயம் இது அனைத்துமே நம்ம வந்து படிக்க முடியும் அதுக்கு அடுத்ததாக முக்கியமான விஷயம் இந்த வீடியோ முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் வரையும் அப்டேட் பண்ண நல்லா கவனிங்க டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் வரையும் அப்டேட் பண்ண இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் இந்திய அரசாங்கத்தால் வெளியிடப்பட்டு அது வந்து இணையதளத்தில் உங்களுக்கு இலவசமாக கிடைக்கின்றது அதை நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி பதிவிறக்கம் செய்து அந்த கான்ஸ்டியூஷன் கூட நீங்கள் வந்து படிக்கலாம் ஏன்னா அதுதான் நமக்கு ஆத்தண்டிக் ஃபஸ்ட்டு டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் இருந்தது அதுக்கப்புறம் டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன் வந்தது இப்போ லேட்டஸ்ட் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் எடிஷன் இஸ் அவைலபிள் பிடிஎஃப் இருக்குது நீங்கள் ஒன்று ஒன்று நீங்கள் போய்ட்டு நீங்கள் நெட்டில் தட்டி அடிச்சிங்க அப்படின்னா இந்தியாஸ் கான்ஸ்டியூஷன் பிடிஎஃப் பை கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா கொடுத்தீங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு அந்த கான்ஸ்டியூஷன் வரும் ஸோ அந்த வகையில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம சப்ஜெக்டுக்கு புக்ஸ் இல்லைன்றதே கிடையாது எல்லா விதமான புத்தகங்களும் உண்டு அந்த புத்தகத்தை நீங்கள் வந்து நம்ம ஒழுங்காக வாங்கி அந்த புத்தகத்தை நம்ம பயன்படுத்துகிறது தான் நம்மளுடைய சக்ஸஸ் இருக்குன்னு நம்ம அதனால் ஒரு இன்ட்ரோடக்ஷனோடு நான் என்னுடைய டாப்பிக்கை ஆரம்பிச்சிருக்கேன் ஸோ மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது வந்து ஒரு பிகினிங் தான் இதனுடைய அடுத்தடுத்த லெக்சர்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா கான்ஸ்டியூஷனில் இருக்கக்கூடிய முக்கியமான தலைப்பு பாலிட்டியில் சொல்லக்கூடிய அரசியல் இருக்கக்கூடிய முக்கியமான தலைப்பு இதை தான் உங்ககிட்ட நான் பேச போகிறேங்க நான் இப்போ பேசுனது எல்லாமே ரொம்ப ப்ரீஃபான விஷயம் தான் சப்போஸ் உங்களுக்கு எந்த ஒரு மாணவன் இருக்கா அந்த மாணவிக்கு ஏதேனும் ஒரு கான்செப்ட் உங்களுக்கு புரியல அப்படின்னா நீங்கள் இதனுடைய கமெண்ட் பாக்ஸ் இருக்க பார்த்தீங்கன்னா அந்த சேனலுடைய கமெண்ட் அதில் நீங்கள் ஷேர் பண்ணுங்க நான் உங்களுக்கு ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுறேன் நான்
த ரைட் உங்களுடைய கைடன்ஸு நல்ல ஸ்ட்ராட்டஜி இது எல்லாம் தான் உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் சிவில் சர்ஸ் எக்ஸாமினேஷன் பாஸ் பண்ணுறது வந்து ஒன்றும் சிரமமான விஷயமே கிடையாது பட் இட் ரிக்வயர்ஸ் சீரியஸ் ப்ரிப்ரேஷன் அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க நான் பல இடத்துல சொல்லியிருக்கேன் சீரியஸான ப்ரிப்ரேஷன் இருந்ததில் நிச்சயமாக நம்ம எக்ஸாமினேஷன் பாஸ் பண்ண முடியும் மீண்டும் ஒரு நல்ல தலைப்பில் அடுத்த லட்சில் உங்களை சந்திக்கிறேன் நேரத்தை வீணாக்காமல் காலத்தை கருதி காலத்தினுடைய முக்கியத்துவத்தை கருதி இந்த எக்ஸாமினேஷனுக்கு உங்களோட ப்ரிப்ரேஷன் நல்லபடியாக இருக்கட்டும் இப்போ மாணவர்களே இந்த ஃபஸ்ட்டு வீடியோவில் நம்ம இந்தியாவினுடைய அரசியலமைப்பு சட்டத்தினுடைய முன்னுரை முகப்புரை மற்றும் சிறப்பு அம்சங்களை பற்றி நான் உங்ககிட்ட விரிவாக பேசுகிறேன் நிச்சயமாக இது ரொம்ப பயனுள்ளதாக இருக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா கான்ஸ்டியூஷனை பொறுத்தவரை லேட்டஸ்ட்டு டெவலப்மெண்ட்ஸு எல்லாமே நம்ம வந்து தெரிந்து வைத்து கொள்ள வேண்டும் அதுக்கு அடுத்ததாக நான் இந்த லிஸ்ட்டில் கொடுத்த புக்ஸில் வந்து உங்களுக்கு பிடித்த உங்களோட எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸுக்கு ப்ளஸ் உங்களுடைய கன்வீனியன்ட்டு லாங்குவேஜுக்கு எது உங்களுக்கு பிடிக்குதோ அந்த புத்தகத்தை வாங்கி முழுமையாக நீங்கள் படிச்சிடணும் ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் பிரியாம்புல் ஆரம்பித்து சிட்டிஷன்ஸு ஃபண்டமெண்ட் ரைட்ஸு ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டிஸு டைரக்ட் ப்ரின்சிப்ஸ் ஆஃப் ஸ்டேட் பாலிசியிலேருந்து ப்ரெசிடென்ட்டு யூனியன் கவர்மெண்ட்டு பார்லமெண்ட்டு ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேச்சர்ஸுன்னு சொல்லி எண்டு பார்த்திங்கன்னா கான்ஸ்டியூஷனல் பாடிஸ் அண்ட் நான் கான்ஸ்டியூஷனல் பாடிஸு எல்லாமே வந்து நீங்கள் தரவாக இருக்கணும் இதில் எந்த கேள்வி கேட்டாலும் அந்த கேள்விக்கு ஆன்சர் பண்ணக்கூடிய நிலைமையில் நாங்கள் இருக்கணும் அதுக்கு நிச்சயமாக வந்து இனிமேல் வரக்கூடிய லெக்சர்ஸு உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நான் ஆணித்தனமாக நம்புகிறேன் ஸோ அதனால் இன்றைக்கி நம்ம பார்த்ததில் ஃபஸ்ட்டு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் பிரியாம்பல் பற்றி பார்த்தோம் முன்னுரை பற்றி பார்த்தோங்க அதுக்கு அடுத்ததாக சேலின் ஃபியூச்சர்ஸில் இந்தியாவினுடைய கான்ஸ்டியூஷனுடைய சேலின் ஃபியூச்சர்ஸு செகலர் ஸ்டேட்டு என்னென்னு பார்த்தோம் அதுக்கு அடுத்ததாக பார்லமெண்ட்டு டெமோக்ரஸி வயது ஒன்றோர் வாக்குரிமை அதுக்கு அடுத்ததாக கூட்டாட்சி அமைப்பு ஒற்றை குடியுரிமை இது மாதிரி வந்து நிறைய நான் உங்ககிட்ட பேசுனேன் நான் ஸோ இது எல்லாமே வந்து ஒரு ஒன் ஹவரில் லெஸ் தென் ஒன் ஹவரில் இவ்வளோ தான் உங்கள்கிட்ட நாங்கள் வந்து ஷேர் பண்ண முடியும் ஸோ ஃபர்தராக நீங்கள் இதோட புரிதலோட இது அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கோட எக்ஸ்டெண்டடாக நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அந்த புக்ஸில் வந்து கம்ப்ளீட்டாக நீங்கள் ரீட் பண்ணி கோத்ரூ பண்ணி அதில் உங்களுக்கு ஏதாவது சந்தேகம் இருந்தது அப்படின்னா நம்மளுடைய சேனலுடைய கமெண்டில் வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள் நான் உங்களுக்கு பதில் சொல்கிறதுக்கு காத்துக்கிட்டு இருக்கேன் ஸோ இது வந்து ஒரு இட்ஸ் அ குட் பிகினிங் ஐ ஷுட் சே இட் இஸ் அ குட் பிகினிங் தான் ஒரு நல்ல தொடக்கம் எல்லாமே வந்து சொல்லுவாங்க ஒரு வெல் பிகினிங் இஸ் ஆஃப் டன் அப்படின்வாங்க ஒரு நல்ல தொடக்கம் பாதி முடிஞ்சிருச்சு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த வகையில் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் அடுத்த சீரியலினுடைய ஃபஸ்ட்டு டாப்பிக்கை ஃபஸ்ட்டு லெக்சர் நல்லபடியாக முடிஞ்சது நல்லபடியாக நீங்கள் லெசன் பண்ணியிருப்பீங்க அதில் பெனிஃபிட் ஆகிருப்பீங்கன்னு நம்புகிறேன் ஸோ வித் திஸ் ஐ எம் ஜஸ்ட் கோயிங் டு கன்க்ளூட் மை ப்ரெசன்டேஷன் அண்டு மீண்டும் ஒரு நல்ல தலைப்பில் நெக்ஸ்ட்டு வீடியோவில் உங்களை மீட் பண்ணுறதுக்கு தயாராக இருக்கேன் ஆல் த பெஸ்ட் மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பெஸ்ட் விஷஸ் அண்ட் அட்வான்ஸ் விஷஸ் ஃபார் யுவர் சக்ஸஸ் இன் சிவில் சர்வீசஸ் அண்ட் அதர் காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமினேஷன்ஸ் நன்றி வணக்கம்